హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు శ్రీ ఆచార్య అనంతకృష్ణ స్వామి గారు ఉన్నారు నైన్టీన్త్ మనీ మంత్ర దాకా వచ్చేసాము రెగ్యులర్గా అయింది చాలామంది ఫాలో అవుతూనే ఉన్నారు చాలామందికి డబ్బు ఏ విధంగా సంపాదిస్తే ఇంట్లో ధనం అనేది వస్తుంది అనే దానిపై చాలామంది క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చూసిన ఫాలో అయిన చాలామంది ఆయన మనీ మంత్రాస్ గురించి కానీ తంత్రాస్ గురించి కానీ మాట్లాడుకునే వాళ్ళే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా చాలామంది పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఆయన గురించి చెప్పటం అండ్ ఆయన కాల్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఈరోజు నైన్టీన్త్ మంత్రాలో అనంత మంత్ర ఏం చెప్తున్నారనేది ఆయన మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి చెప్పండి సార్ అంటే ఏం చెప్పబోతున్నారు నైన్టీన్త్ మంత్రాలో డబ్బు కావాలంటే ముందుగా మనం ఉసూరు మంటూ ఉండొద్దండి నీరసంగా ఉసూరు మంటూ ఆ ఎప్పుడు పేదరికాన్ని ఆలోచిస్తూ డబ్బు లేని తనాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీరసం వస్తుంది డబ్బు రాదు డబ్బు రావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ముందు మిమ్మల్ని మీరు ఒక గొప్ప ఉన్నత ధనవంతుడిగా కానీ లేదా ఒక రాజుగా కానీ అవన్నీ ఊహించుకోండి ముందు ఊహించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి తగ్గట్టుగా రావడం మొదలవుతుంది మీరు ఎన్ని రోజులు అప్పుల గురించి దాని డబ్బు లేని తనం గురించి ఆలోచిస్తే అన్ని రోజులు అలాగే ఉంటుంది మీ జీవితం చచ్చేంత వరకు కూడా మిమ్మల్ని ఎవడు కూడా మార్చాలి దేవుడు కాదు కానీ ఎవడు మార్చలేదు ఎంత ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి అప్పుడు సపోజు మన పాత సినిమాలు ఉన్నాయండి పాత సినిమాలు ఏముంటాడు ఒక రామ్ ఉంటాడు హీరో వాడు పేదరికంలో పుడతాడు వాడు హీరోయిన్ ఉంటే చాలా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో పుడుతుంది ఆ పోయి పోయి వాడికి ఇదే నచ్చుతుంది వీడే నచ్చుతాడు ఇక దానికోసం ఫైటింగ్ ఎదురుతూ ఉంటుంది వీడికి ఏమో ఆర్థిక ఇబ్బందులు చచ్చిపోతుంటాడు అమ్మాయిని మెయింటైన్ చేయలేడు దీంట్లో ఏముందండి దరిద్రం తప్ప ఇంకేమైనా ఉంది దాంట్లో ఆనందం ఉందా ఏమన్నా ఏమీ లేదు ఇక నాటికలు ఈరోజు అమ్మగారులు చాలామంది నాటికలు చూస్తున్నారు వాటిలో అంతా నెగిటివ్ తప్ప ఇంకో ఏమీ లేదు వాటిల్లో ఎక్కడైనా ఒక పాజిటివ్ ఒక ఒక మంచి ఒక ఇది ఇస్తున్నామా అందరికంటే అది కూడా లేదు ఎనర్జెటిక్ సినిమాలు చూడండి బ్రహ్మాండంగా రిచ్చెరీస్ సినిమాలు చూడండి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడండి బాగా రిచ్గా ఉంటాయి మన తెలుగులో అయితే మీరు చూడండి బిల్లా సినిమా ఎంత రిచ్గా ఉంది ఒకసారి ఆలోచించి ప్రతి మూమెంట్ ప్రతి ప్రేమ చాలా రిచ్ రిచ్గా ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చూడండి చాలా ఎనర్జీ ఇంకా ఎనర్జీ కావాలంటే మాత్రం అల్లు అర్జున్ సినిమా భలే ఉంటాడు కుర్రాడు ఎక్కడ కూడా ఆయన డిసప్పాయింటెడ్గా ఉంటాడు ప్రతి మూమెంట్ కూడా చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది అల్లు అర్జున్ సినిమాలు అన్నీ ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి రిచ్నెస్ని చూడండి మీ గతంలో కూడా చెప్పాను నేను ఒక విజువల్ బోర్డ్ రైటర్ రెడీ చేసుకోండి లేవగానే పక్క మీద నుంచి లేవగానే విజువల్ బోర్డ్ కనిపించాలి మీకు అంటే డబ్బు కనిపించాలి సంపద కనిపించాలి బంగారం కనిపించాలి మీరు కోరుకున్న ఒక మంచి విల్లా కనిపించాలి అవి ఊరికి పొద్దాకా మనం ఊహించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రేమ అనేది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ తీసుకుంటుంది తీసుకొని అవి మీరు పొందడం జరుగుతుంది నా దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ ఒకటి వచ్చాను ఆ స్టూడెంట్ ఏమన్నాడు గురువు గారు నేను ఈ యొక్క విల్లాని నేను ఫోటో తీసుకున్నానండి ఒక నలభై ఐదు ఫోటోలు చూపించాడు మొబైల్లో ఎందుకు నేను అన్నాను నేను వాటిని తీసుకొని ఊహిస్తున్నానండి పదే పదే ఇప్పటికీ మూడు విల్లాలు కొన్నానండి ఏవైతే ఫోటోలో తీసుకున్నాడు అవే అలాంటప్పుడు పక్కన ఒక వ్యక్తి అడిగాడు ఎందుకు అమ్ముతాడు వాడు అన్నాడు నువ్వు కావాలనుకున్న ఒకటి వాడు అమ్ముతాడు వాడికి ఏదో వస్తుంది వాడు నీకే అమ్ముతాడు అంటే ఆ విజువలైజేషన్ అనేది అంత గొప్పగా ఉంది ఆయన ఖచ్చితంగా నేను దాన్ని పొందాలి దాంట్లో నేను నివసిస్తున్నాను ఊరికి అతను వెళ్ళేసి పరిచయం లేకపోయినా సరే వెళ్ళేసి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇది ఎలా ఎక్కడ కొన్నారు ఇది ఎలా చేయించారు ఊరికి అట్లా అడిగి చేసి ఆ ఇల్లంతా చూసి వచ్చాడు అంటే ఆ విజువలైజేషన్ ఎలా ఉండాలంటే పర్ఫెక్ట్గా యూనివర్స్కి ఏం కావాలంటే ఆడియో కావాలి వీడియో కావాలి ఇవి రెండు అయినప్పుడే అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పటిదాకా అది ఇవ్వదు కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి ఏం సినిమాలు చూస్తారంటే చాలా రిచ్చి రిచ్ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప సినిమాలు చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నటువంటి ఒక సినిమాలు లేదా స్టోరీస్ ఉన్న పేపర్లో కానీ ఏమైనా కానీ మనం అన్నీ నెగిటివ్ కాకుండా పాజిటివ్గా ఉన్నటువంటి మాత్రమే చదవండి మీరు చూడండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే పేపర్ తీయగానే స్టార్టింగ్ పేజీలో ఏముంటాయి యాక్సిడెంట్లు అయినాయి లేకపోతే ఇదైంది వాడెక్కాడు వీడి దిగాడు ఇవి తప్ప మీకు అవి ఏమైనా పనిచేస్తున్నాయా ఆ మీకు డబ్బు ఇవ్వవు ఏమి ఇవ్వ అవసరం లేదు మీరు బిజినెస్ పేజీని చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీరు పేపర్ తీయగానే బిజినెస్ పేజీలోకి వెళ్ళిపోండి సెన్సెక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఈరోజు ఎందుకు అలా జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందుకు వ్యాపారం కుదేలైపోతుంది దానికి మనం ఏం చేయాలి దాంట్లో మనం ఎలా పాల్గొనాలి మనం అక్కడికి వెళ్ళి మన సెంటర్ పేజీలో మన ఫోటో పడాలి ఎస్ అవన్నీ ఆలోచించండి ఇక నుంచి అలా ఆలోచించడం వల్ల ఆ సెంటర్ పేజీలో ఫస్ట్ ఫోటో మీదే ఉంటుంది ప్రపంచంలో ధనవంతుల స్థానంలో మీరే ఉండాలి ఆ ఫోటోల పక్కన మీరు ఒక
దీనికి మనం సంపాదించాలి కష్టపడాలి ఎటో వెళ్ళాలి ఎటో పరిగెత్తాలి ఏమి అవసరం లేదు చూడండి పొందండి చూడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది దానికి తగ్గ అవకాశాలు మీకు రావడం జరుగుతుంది అవకాశాలని పొనిపుచ్చుకోండి మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోండి ఇంత సింపుల్ థీరీ పెట్టుకొని దీనికి మేము క్లాస్లో చెప్తాం దీని క్వాంటమ్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది ఐన్స్టీన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది సైన్స్ పరంగా కూడా ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ చేయాలి మనం ఏదో వస్తుందంటే ఎలా వస్తుంది దానికి సంబంధించి మేము సిస్టమ్స్ కూడా చెప్తాం అన్నీ వాటన్నిటిని మీరు ఫాలో కండి ఒక్కసారి క్లాస్ అటెండ్ చేయండి మీ దరిద్రాలని పోగొట్టుకోండి కేవలం డబ్బే కాదండి అన్ని రకాల సంబంధం పొందండి ఇది నేను ఖచ్చితంగా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నానండి ఇప్పటివరకు చాలామంది పొందారు మీరు కూడా దాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించండి ఖచ్చితంగా చేయండి మీరు కూడా ఐశ్వర్యవంతులు కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఈ టీవీ సమ్మఖంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా చెప్తారండి అంటే మీ ఒక అబ్బాయికి చిన్నప్పటి నుంచి బీఎండబ్ల్యూ కొనాలని ఉందండి అనుకోకుండా క్లాస్కి రావడం జరిగింది చివరిలో కలిసినప్పుడు అన్నాడు నాకు బీఎండబ్ల్యూలో నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఓకే అది ఎలా పొందాలి ఇక్కడ మూడు రకాలు ఉంటుందండి ఒక వాహన యోగం అనేది ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్తాను వాహన యోగం అనేది మూడు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి మీరు సొంత వాహనం కోరుకొని నడపడం ఓకే రెండోది ఎలా ఉంటుందంటే మీరు చేసే కంపెనీ నుంచి ఆ వాహనాన్ని మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ వాహనంలోనే తిరుగుతూ మీరు ఆ సేల్స్ చేయడం కానీ లేకపోతే కంపెనీ సంబంధించిన వ్యవహారాల నుంచి చూడడం కానీ ఇంకా మూడోది ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాడికేం పని ఉండదు బాగా క్లోజ్ వీడి ఎటుపోయినా వాడు కావాలి వాడికి డ్రైవింగ్ కూడా రాదు కానీ ఎప్పుడు ఈ బండి మీద వేసుకొని తిప్పుతుంటాడు వాడిని అది కూడా వాహన యోగమే ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే మనమే కొనాలి మనమే చేయాలని రూల్ ఏం లేదండి మీరు కోరుకున్నది ఏదైనా సరే మీకు దగ్గరికి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది బీఎండబ్ల్యూ బీఎండబ్ల్యూ కార్ కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఈ యూనివర్స్లో ఉన్నవన్నీ మీకోసం మాత్రమే తయారు చేయబడ్డాయి కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే భయపడుతున్నారు దానికి నేను సరిపోతానా లేదా చెప్పండి ఎంత డబ్బైనా నేను హ్యాండిల్ చేయగలను ఎంత డబ్బైనా నేను హ్యాండిల్ చేయగలను అన్నప్పుడు అంత డబ్బు మీ దగ్గరకు వస్తుంది మీరు అమ్ము లక్ష రూపాయల నేను ఎప్పుడు లెక్క పెట్టాలి అవి నా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాయి కోటి రూపాయల అది ఎలా ఉంటుంది నా దగ్గర ఎందుకు వస్తాయి అని అనుకోండి మీరు భయపడ్డాను రోజు మీ దగ్గర కోటి రూపాయలు కాదు కదా ఒక్క రూపాయి కూడా రాదు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మీరు ఒక్క పది రూపాయలు మీరు విజువలైజ్ చేసినా అంతే పది కోట్లు విజువలైజ్ చేసినా అంతే పది కోట్లు విజువలైజ్ చేసిన చేయడానికి మీరు చాలా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు విజువలైజ్ అనేది ఒకటే రెండింటికి కూడా ఒకటే పది కోట్లు కానీ వంద కోట్లు కానీ సంపాదించడానికి కూడా విజువలైజేషన్ ఒకటే సింపుల్ అదే తీరి అన్నిటికీ అదే తీరి వర్తిస్తుంది కొత్త మీరు ఇంకా దానికోసం కష్టపడాలి ఇంకో రెండు గంటల మెడిటేషన్లు ఎక్కువ కూర్చోవాలి అట్లాంటిది ఏం లేదు జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అండి మా మెడిటేషన్ ఎంత ఉంటుందండి ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు పెంచుకు ఉండిపోతే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఈ ప్రపంచంలో ఏ మెడిటేషన్ అని తీసుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుందండి అంతకంటే ఎక్కువ ఎవరు కూర్చోలేరు కూర్చున్నారంటే అది కాదు సరైన మెడిటేషన్ కాదు ఫార్టీ మి మినిట్స్ కాగానే మీరు ఎంత డెప్త్ మెడిటేషన్లు వెళ్ళినా సరే అది ఆటోమేటిక్గా మిమ్మల్ని లేపేస్తుంది కాబట్టి మీరు బాగా గుర్తుంచుకోండి ఏ మెడిటేషన్ అయినా సరే ప్రపంచంలో నలభై ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఎవరు కూర్చోలేరండి అంతకంటే ఎక్కువ కూర్చోగలిగితే మెల్లిమెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మాకు కేవలం ట్వంటీ మినిట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రోజు చేయండి నలభై రోజులు ఖచ్చితంగా చేయండి నలభై రోజులు చేయడం వల్లనే మీకు యూనివర్స్తో కనెక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అప్పటిదాకా మీకు ఏమి రాదు మళ్ళీ ఓ వారం రోజులు చేసి నాకు ఏమి రాలేదంటే నేనేం చేయలేదు ఫార్టీ డేస్ కంపల్సరీ చేయండి ఇంకా మీరు సాధారణ సాధించాలనుకుంటే మాత్రం నైంటీ డేస్ చేయండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యువర్ ఫిట్ మీ పాదాల దగ్గర ఉంటుందండి ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే మా దగ్గర చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నైంటీ డేస్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా దగ్గరకు వచ్చి కనీసం ఆ మూడు నెలల వేలు ఫీజు కూడా కట్టలేని స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై లక్షల కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో బిజినెస్లు చేస్తున్నారండి ఇది అష్యూర్గా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఎనర్జెటిక్ సినిమాలు చూడండి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడండి బాగా రిచ్ రిచ్గా ఉంటాయి హెలికాప్టర్లు అవన్నీ మీరు సొంత ఒక హెలికాప్టర్ కలిగి ఉండాలి ఆ స్థాయికి మీరు వెళ్ళిపోవాలి కేవలం ఒక మంచి లగ్జరీ బస్ ఎక్కలే స్థితిలో ఉన్నారు ఈరోజు ఆ బస్ ఎందుకు మనకు ఇది ఉంది కదా ఇది కూడా అంత ఆడికే పోతుంది కదా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఇంకెన్ని రోజులు చేస్తారు జీవితం అంతా పోతుంది ఆ లగ్జరీ బస్ మీకోసమే కేటాయించబడింది కానీ మీరు మాత్రం అది నా కోసం కాదు డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ కోసం అనుకుంటున్నారు అందుకే దాన్ని పొందలేకపోతుంది ప్రతిది ఏదైనా సరే ప్రపంచంలో ఎంత రిచ్గా ఉందో ఇది ఒక పదివేలు ఉంటే ఇరవై వేలు దేది ఉందా అని మీరు ఆలోచించాలి ఇరవై వేలు ఉంటే లక్ష రూపాయలు దేది ఉందా అని ఆలోచించాలి అల
ఏం తంత్ర చెప్పబోతున్నారు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ దీపావళికి దీపావళి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి దీపావళికి నోటు పైన చివరిలో కానీ ముందు కానీ త్రిపుల్ నైన్ త్రిపుల్ నైన్ అనే ఒక నెంబర్ కనుక ఉంటే ఆ నోట్ను సేకరించండి సేకరించేసి దాని మీద ఒక త్రికోణం వేయండి అంటే పక్కన ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది మనకి దాని మీద ఒక త్రికోణం వేయండి త్రికోణం వేసేసి ఆ మూడు పక్కల ఐమ్ హ్రీమ్ శ్రీమ్ ఈ మూడు బీజాక్షరాలు రాయండి రాసేసి దానికి అష్టగంధం పూయండి అష్టగంధం పూసేసి కరెక్ట్ ఆ లక్ష్మీ పూజ జరిగే దగ్గర పెట్టండి పెట్టి ఏదైనా లక్ష్మీ మంత్రం మీకు తోచిన ఏదైనా ఒక లక్ష్మీ మంత్రం తీసుకొని ఒక నూట ఎనిమిది సార్లు చేయండి చేసిన తర్వాత తెల్లవారు మళ్ళీ దీపాలు పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఆ నోటు తీసుకొని మీరు డబ్బులు ఎక్కడైతే పెడతారో ఆ ప్లేస్లో పెట్టండి డబ్బు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఎక్సలెంట్ అండి బాగా పని చేస్తుంది అది షూరా సార్ షూర్ అండి మా వాళ్ళు అందరు చేస్తారు అందరు బాగా సంపాదిస్తున్నారు మీరు అందరు కూడా సంపాదించాలని మీరు టీవీ సమూహంగా చెప్తున్నాం మేమేమి దాచుకోమండి మాకేం అవసరం లేదు అందరు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నాం అన్ని రహస్యాలు చెప్పేస్తాం మీ టీవీ సమూహంగా ఏది దాచుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే మేము ఎంత ఇస్తే అంత యూనివర్సిటీ మాకు సబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది మీరు ఎప్పుడైతే దీన్ని దాచిపెట్టారో యూనివర్సిటీ కూడా మానేస్తుంది మీరు ఎంత తోసేస్తే అంత ఇస్తూ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ అందుకోసం మేము లోక్ కళ్యాణం కోసం వచ్చాం అందరికీ అన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం ఇంకా చాలా తంత్రాలు ఉన్నాయి మీ టీవీ సమూహంగా బోలెడ్ తంత్రాలు చేస్తాం అందరికీ ఓపెన్ చేయదలుచుకున్నాం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి